Eu sou André Ramos, eu sou professor titular da UFSC no Centro de Ciências Biológicas e eu coordeno o projeto Imagine. Ele começou a ser concebido em 2012, mas realmente ele entrou em cena em 2013. Então estamos nos nossos 10 anos. E chegou no momento, há 10 anos, que eu estava chegando na metade da minha carreira e estava sentindo falta de uma ação minha mais voltada para a sociedade. Eu senti, eu senti necessidade de dar uma guinada na minha carreira e começar a fazer algo que poucos cientistas do Brasil e do mundo fazem, que é dedicar a maior parte do seu tempo a popularizar a ciência, a levar a ciência para a sociedade. Então, assim nasceu o projeto IMED, eu conversei com um grupo de professores, colegas, e depois com estudantes também, com essa ideia de a gente montar um projeto de popularização científica que fosse diferente de projetos já existentes, que fosse uma coisa inovadora, e que uh, permitisse que pesquisadores como eu e outros colegas pudessem sair um pouco dos seus laboratórios de pesquisa e ir direto, fazer uma conexão direta com com a comunidade, principalmente comunidades mais marginalizadas, excluídas. O projeto é um grande guarda-chuva, né? um guarda-chuva imaginário, que eu brinco. Né? O projeto Imagine envolve muita imaginação é, e, e ele, ele tem um cerne, ele tem um núcleo, que é a, digamos, a alma, o espírito do projeto, que é, são as ações a campo em comunidades rurais e indígenas os professores, pesquisadores e estudantes de pós-graduação da UFSC dentro de uma comunidade, dormindo lá, comendo lá, passando uma experiência de uma semana em total imersão, imersão e alunos e alunas do ensino médio é, é, pareriam todas as suas atividades na escola para ficar com a gente fazendo é, atividades científicas, experimentos científicos durante uma semana. O foco sempre foi prático, né? sempre foi mão na massa. Então, a gente sempre reduzir ao mínimo possível explicações teóricas, slides e aulas clássicas, e 90% do tempo era fazendo experimentos que contavam uma história. E com o tempo a gente foi ramificando, amplificando mais ainda, muito em função das oportunidades que surgiam, das limitações de financiamento, que eram sempre foram muito grandes, então sempre ir para a comunidade rural tinha um custo maior e uma dificuldade bem maior de financiamento, enquanto que fazer, fazer outros tipos de, de ações digitais né, acabavam sendo mais viáveis. Então, acabou se espalhando, por exemplo, para o concurso Pangeia. Então, nós criamos o primeiro concurso do mundo, que nós chamamos, né, nós acreditamos que seja o primeiro concurso de divulgação científica ou de popularização científica multicultural e multilinguístico. A gente fez em 2017. Nós temos uma, as estatísticas de acesso ao site, que é um site UFSC, inclusive. Né? Então, é, o site do projeto IMED é né, hospedado na UFSC, sempre foi, em quatro idiomas, o que é bem difícil manter isso. Como é um número que é muito espalhado ao longo de uma década, né? então a gente fez as, os cálculos para o ano passado, 2022. Então, no ano de 2022, nosso site foi acessado em 105 países, em quase mil cidades, o grande gargalo foi, sempre foi e continua sendo o financiamento. Então, a gente tinha expectativa, a equipe toda tinha esperança no início que com uma ideia tão inovadora e de alcance tão grande, alcance tão amplo, né, que um alcance que pode sair das fronteiras de um país e de um idioma e, e um, com essa visão inclusiva, a gente tinha esperança que que era uma questão de, de insistência, né? Então a gente tentou vários editais e a verdade é que nós nunca conseguimos um bom, um grande edital de financiamento. A gente faz muito pouquinho, mas é o que está ao nosso alcance, na esperança que um dia a sociedade brasileira e mundial acorde para a importância da ciência nas escolas. A gente espera poder contribuir com, com conceitos e práticas, né? Não só com teoria mas com práticas, experiências, para mostrar que pode ser feito. E que tendo apoio financeiro e político, poderia ser feito muito, muito, muito mais. <música>